Чи відомо тобі, що багато середньовічних комплексів України нагадують фортеці з популярних світових творів чи кінофільмів? Так, наприклад, нерідко туристи можуть асоціювати Червоногородський замок із двома вежами з відомої саги Джона Толкіна «Володар Перснів». До речі, поглянь на подане речення. Який у ньому тип присудка? Переглядай відео, буде цікаво. Пригадай, присудок – це головний член речення, що виражає дію, стан, ознаку предмета діяча, тобто підмета, і відповідає на питання, що робить підмет, що робиться або що відбувається з підметом, у якому стані підмет, яким є підмет, хто чи що він є. За будовою розрізняємо простий і складений присудок. Простий присудок завжди дієслівний. Складений присудок буває двох типів – дієслівний та іменний. Особливості простого дієслівного та складеного іменного присудків можеш пригадати, переглянувши окремі відео за покликаннями. Розгляньмо детальніше способи вираження складеного дієслівного присудка. Сама назва нам підказує – його складові дієслова. Тож такий присудок складається з допоміжного слова, переважно дієслова, та інфінітива – Неозначеної форми дієслова. Допоміжне слово виражає граматичне значення присудка, інфінітив – лексичне значення. Допоміжне слово може бути трьох типів. Перший – дієслово зі значенням початку, продовження чи кінця дії. Починати, продовжувати, закінчувати, стати, перестати і подібні. Плюс, звичайно, інфінітив. На думку дослідників, дерев'яний замок у Червоногороді почали зводити ще князі Русі України. Підмет – хто? Князі. Присудок – що зробили? Почали зводити. Другий тип – допоміжне слово зі значенням «можливості» або «неможливості», «бажання», «волевиявлення». Могти, мусити, мати, хотіти, треба, потрібно і подібні. Плюс інфінітив. На початку 17 століття староста Червоного рода Микола Данилович захотів збудувати мурований чотирикутний замок із вежами на кутах, оточений оборонним муром і в'їзною брамою. Підмет – хто? Микола Данилович. Присудок – що зробив? Захотів збудувати. Третій тип – прикметники – на кшталт готовий, здатний, радий, згоден, певен, ладен і подібні. Плюс інфінітив. Перебуваючи на Тернопільщині – Кожен турист радий відвідати Червоногородський замок. Підмет – хто? Турист. Присудок – що робить? Радий відвідати. Пригадай! Присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу, називаємо «простим». Його легко можемо замінити одним словом. Незабаром наш клас буде їхати на екскурсію в урочище «Червоне». Присудок «буде їхати» Легко замінимо одним дієсловом – «їхатиме». Потренуймося! У поданих реченнях визнач граматичну основу та спосіб вираження складеного дієслівного присудка. У XIV столітті дерев'яний замок став належати князям Кор'ятовичам, однак у XVI столітті його намірилися знищити татари. На початку XIX століття – Власник володіння Кароль Понінський був готовий розібрати частину замку, тому почав зводити на його місці палац у стилі класицизму. Пізніше син Понінського продовжив удосконалювати палац, звелів перебудувати дві вежі на вищі та намагався змінити стиль на неоготичний. Перевір себе. Отож, складені дієслівні присудки з допоміжним дієсловом зі значенням початку, продовження, кінця дії. Це став належати, почав зводити, продовжив удосконалювати. Складені дієслівні присудки з допоміжним дієсловом зі значенням волевиявлення. Це намірилися знищити, звелів перебудувати, намагався змінити. І складений дієслівний присудок був готовий розібрати, у якому допоміжним словом виступає прикметник «готовий», а на минулий час указує ще одне допоміжне дієслово «був». Ускладнемо завдання. У поданих реченнях, визначивши граматичні основи, укажи види присудків. До Першої світової війни Палац Понінських мав вишукану терасу в італійському стилі та колонаду із шести кам'яних колон. 
Також споруда була оточена великим ландшафтним парком із фонтаном. Нині збереглися лише дві вежі, хоча 2013 року одна з них частково обвалилася. Недалеко від палацу можна спуститися до відомого Джурінського водоспаду. Червоногородський замок – популярний туристичний об'єкт поблизу села Ниркова на Заліщанщині, який неодмінно треба відвідати. Прості дієслівні присудки. Мав, збереглися, обвалилася. Складені дієслівні присудки. Можна спуститися, треба відвідати. Складені іменні. Була оточена, об'єкт. Гарна робота! Зверни увагу. Два граматично пов'язані дієслова, кожне з яких означає окрему дію, яка виконується в різний час, не вважають складеним дієслівним присудком. Ми з друзями поїхали побачити руїни Червоногородського замку. Ми з друзями що зробили? Поїхали. Простий присудок. Поїхали з якою метою? Побачити. Обставина. Можемо замінити навіть фразою «щоб побачити». А тепер ще раз поглянь на речення, яке ми згадували на початку відео. Який тип присудка? Звичайно, у реченні складений дієслівний присудок, що містить допоміжне дієслово «можуть» та інфінітив «асоціювати». Запам'ятай! За будовою розрізняємо простий і складений присудок. Простий присудок завжди дієслівний. Складений буває двох типів – дієслівний та іменний. Складений дієслівний присудок містить допоміжне слово, яке виражає граматичне значення, та інфінітив, що виражає лексичне значення. Допоміжне слово може бути трьох типів. Перший – дієслово зі значенням початку, продовження чи кінця дії. Починати, продовжувати, закінчувати, стати, перестати і подібні. Другий тип – допоміжне слово зі значенням можливості або неможливості, бажання, волевиявлення. Третій тип – прикметники на кшталт – готовий, здатний, радий, згоден, певен, ладен і подібні. Не є складеним дієслівним присудком складена форма майбутнього часу дієслова, а також два граматично пов'язаних дієслова – кожне з яких означає окрему дію, що виконується в різний час. Сподобалося відео? Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів. Не втомлюйся відкривати для себе щоразу щось нове. Подорожуй неймовірною Україною та учись із пістація.